घर मध्य चिटकार बंधु भावले बंधु भांगते जीवन एक नाम कम बंदा खेत खामी देखो चाकुरी ना कर देखो ऐले देखो मे देखो दुनिया बंधु बान्धव जा क्यों तरी उपकार करते दिन क्या दुनिया सबा तुम पर बंधु तक डाक मात्री मौला सलीम दूरे रही जिंदगी दाम नई कथा कन्ना क्यों दुनिया सब मकलुक आल्ला डाके चौबीस घंटा डाके मतमो खराम क्यों नहीं नून खाइ गुण गाय जार पायकार स्वीकार करना उड़ाई बंदारेल्डिंग कैमने सुंदर हो मालिक 
আমি আল্লাহ তোরে আরাম দিব সব কিছু দিব কিন্তু সদা সর্বদাই আমি আল্লাহরে তোর মাথার মধ্যে ভালোবাসার নজরে রাখবি আর এই কথাটাই বলতেন আম্বি আলাই সালাম নবীরা এটা ভাবছেন বিদায় আজকে তারা দুনিয়ায় কোন বাড়ি গাড়ি কোনো কিছুই নাই যদি আপনি প্রশ্ন করেন হুজুর দুনিয়ার বাদশা দুজাহানের বাচ্চা বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুলের বাড়ি কোন পাথরের ছিল ফেরাউনের বাড়ির নিশানা এখনো আছে ফেরাউন কিভাবে বাড়ি বানিয়েছিল এখনো মিশরে কাঠামো পরে আছে কিন্তু মক্কা মদিনায় যত জায়গায় ঘুরবে আমার নবী কোন বিল্ডিং এ ছিল কোন পাহাড়ের নিচে ছিল আলামত কিছুই বোঝা যায় না শুধু একটা জায়গা নির্ধারণ করা যায় নবীর বিবিরা মসজিদ না ভূমির সাথে ছিলেন হুজুর যেই ঘরে জন্ম নিশ্চয়ই ঘরটা ছিলেন ও বাজার নবীর ঘরের সাউনে ছিল খেজুর পাতার পাটি নবীর ঘরের বেড়া ছিল খেজুর গাছের পাতা নবীর গাছের যেই রুয়াগুলা ছিল অর্থাৎ আমাদের যে দেখতেছেন এই যে পাইলিং এর উপরে এটার ভীম বলে না ভীম নবীর ঘরের ভীম হলো বাজান খেজুর গাছের ডাল খেজুর গাছ চাষ করে করে একটা খেজুর গাছ চারটা ভাগ করে এটা দিয়ে হুজুর এইরকম বিল্ডিং এর মতো করতেন এখনো পর্যন্ত নবীর ঘরে সে সাউনির আলামত গুলি জাদুঘরে আছে ও বাজান বৃষ্টি নামলে পানি গড়ায় পড়ত বৃষ্টির কারণে অনেক সময় নবীর বিবির খেতা বালি এক জায়গায় করে সামদার ব্যাগ দিয়ে ঢেকে রাখতেন যদি বলেন আমার আল্লাহ যদি একবার নবীর জন্য একটা ঘর করে দিতে ভালো হইতো আল্লাহ বহুতবার বলেছে নবী আপনি কত সুখ চান আল্লাহ নবী বলছে বালতু উতিরু নাল হায়াত দুনিয়া আমার উম্মা তারা আমি নবী কোনদিন দুনিয়া চাই না চাই শুধু আখেরাত কিন্তু এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আমরা বিল্ডিং করছি কা টাইস করে বাড়ি করছি কা ও পাইসান এই যুগে সম্পদের দরকারও আছে বেইমানদেরকে বোঝাবার জন্য দরকার আছে না নাই নবীর যুগে লাগত না কিন্তু এখন লাগে কেন লাগে ইমানকে পরীক্ষা করার জন্য এখন দেখবেন যার পকেটে পয়সা নাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার ইমান ঠিক নাই সবাই না পয়সা পকেটে না থাকলেই দেখবেন ইমান আমল ঠিক থাকে না কথা কন না কেন পয়সা না থাকলে দেখবেন যে সিলেটার পকেটে পয়সা নাই ও মানুষের কাছে ভিক্ষা করে আছে না নাই এই জন্য এতটুকু সম্পদ দরকার যতটুকু সম্পদের বিনিময় মোটামুটি দুনিয়ায় সুখ শান্তিতে কিছুটা বাস করা যায় কিন্তু এত সম্পদ দরকার নাই সুদ ঘুষ হারাম বেবিচার দিয়া দিন একটা শেষ করে দিলাম কিন্তু আল্লাহরে ভুলে গেলাম এটার নাম জিন্দিগি না খাও দাও ফুর্তি করো দুনিয়াটা মস্ত বড় এটা নয় আল্লাহ করে এই কথাটাই বলেন খাও দাও ঘুরে বেড়াও দুনিয়াটা মস্ত বড় এটা মনে করে ঘুরছো এই মস্ত বড় দুনিয়াটা মস্ত বড় দুনিয়া দেখস নাই মস্ত বড় দুনিয়া হলো আখের আখের ঠিক না বেটি ওই দুনিয়ার কোন দাম নাই যেই দুনিয়ার অস্তিত্ব নাই আছে আমার বিশ্বনবী মেয়েরা যে রাত্রে জিজ্ঞাসা করছে যে তোমার মুখের ভিতরে যে সুরটা সুই সিঙ্গা যেটাকে বলে সুর সিঙ্গা এই সিঙ্গাটা এত ছিদ্র কেন এত ছিদ্র কেন ফুটে কেন আর তোমার এই সিঙ্গাটার মুখ এত বড় কেন এটার মুখ কোন দিকে গেছে তালাশ করেও ঠিক পাওয়া যায় না এটার দূরত্ব কত ইসলামুল ইসলাম বললেন এটার দূরত্ব আমি জানি না একমাত্র রবি ভালো জানি আরো জোরে বলেন আরো জোরে সিঙ্গার সিস্টেম আপনারা অনেকেই ছোটকালে এগুলো আমরা দেখি নাই আপনারা দেখছেন যাদের বয়স ষাট সত্তর আগে শুনতাম কলের গান গাইতো কলের গান আছে না কলের গানের একটা ব্যাটারির উপরে এমন একটা সুঙ্গালা দিয়ে রাখতো এটা ঘুরাইতো আর গান বাঁচতো ইলেকট্রিসিটি লাগতো তেমন একটা লাগতো না কোন রকম ভাবে ঘুরাইলি গান গাইলে গান হতো এরকম সিঙ্গা ইসাবে সালামের ওই রকম একটা সিঙ্গা অথবা আর একটা জিনিস আপনাদের সহজ বুঝাই মোহনবাসী দেখছেন কি এই যে বিভিন্ন ব্যায়াম পার্টি যারা গান বাদ দিতে যায় এবং এই যে বেশিরভাগ এখন তো সহজে দিকে ফেলবেন 
এই যে ইলেকশন চলতেছে ইলেকশনের গরম হাওয়া গরম ব্যাম পার্টি কত সুন্দর গান বাদ্য দিয়া মানুষকে মনোরঞ্জনের জন্য কত সিস্টেম চালু করে গতকালকে মাহফিলে যাচ্ছি মোহাম্মদপুর দিয়ে বেরি বাদ দিয়ে হায় রে সুবহানাল্লাহ সেই মিছিলের মিছিলের জন্য এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে রইছি এত বড় মিছিল বিভিন্ন জনে কেউ ব্যাম পার্টি কেউ হাতর বাজি ফুটাইতেছে কেউ আবার জোরে জোরে চিল্লাইতেছে কেউ আবার ভাই মোহনবাসী বাজাইতেছে বিভিন্ন কোয়ালিটিতে কেউ নাস্তাছে কেউ টিরাকে নাছে কেউ রাস্তায় নাছে কেউ মোটরসাইকেলের উপরে নাছে কেউ আবার প্রাইভেটের উপরে সাথ নাই হেডের উপরে বয়ে বয়ে নাছে অনেক প্রাইভেট দেখলাম দামি দামি সাথ ধাক্কা দিলে সরে যায় মাথা সাথের উপর দিয়ে বাইর করে দিয়া কত রং বেরঙ্গের এক এক জনের মার্কা নিয়ে মিছিল দিচ্ছে তখন আল্লাহ গাড়ির মধ্যে বয়ে বয়ে চিন্তা করলাম এই যে যে বেইমান আবু জেহেলের একটা থিওরি ছিল খাওয়া দাও ফুর্তি করো দুনিয়াটা মস্ত বড় যার খুশি যা তাই করো এটা কিন্তু আবু জেহেলের সবচেয়ে বড় থিওরি ছিল খাওয়া দাও ফুর্তি করো মনের শান্তি বড় হয়ে বাদা নজবুল্লাহ বলেন না যে কালচার এখন বড় হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কালচারে বড় হয়েছে বারাক ওবামা যে কালচারে বড় হয়েছে জস বুস যে কালচারে বড় হয়েছে ডব্লু বুস शयतान राष्ट्र से चले जाए खबर सारा दुनिया हिरो सारा दुनिया हिरो तो डोनल्ड ट्राम ना सारा दुनिया हिरो के सारा दुनिया हिरो होते चाहो আপনাদের জানা আছে নমরুদ শাসনও করছিল কয়েক বছর সারা দুনিয়ার বাদশাহ ছিল খোদাই দাবিও করলো শেয়ার ইচ্ছা পুরাও হইল আল্লাহর কাছে রাতের অন্ধকারে ঠ্যাং উপরের দিক দিয়ে নমরুদ দেখো আল্লাহ আমি জানি তুমি মালিক একজন আছো তোমার পরে মালিক কেউ নাই অল ইন অল তুমি একজনই কিন্তু আমি চাইতেছি যখন সারা দুনিয়ার বাদশাহ তো তুমি আমারে দিস আমি তো আমার বাপের ক্ষমতা লই আমি এত বড় ক্ষমতার মালিক হই নাই তুমি সব ক্ষমতার মালিক তোমার আমি স্বীকার করি কিন্তু মানুষের সামনে ছোট করো না আমার সারা দুনিয়ার বাদশাহীরা দাও কয় দিলাম আর কি চাস কয় না আর একটা জিনিস চাইতাম কি সে জিনিসটা হলো লাস্টের একটা আমার বড় আশা কি আমি একটু আল্লাহ দাবি করব নাজবুল আসতে করব মনে করব নমরুদুল্লাহকে সবটা দেয়া হয়েছে আপনাকে चौबीस घंटा बेईमान गुल्ला कथा कैसे खोदा दबी कर इब्राहिम मोहन बसर मत एक मूर्ति बड़ मूर्ति स्वर्ण दिए बनानो मूर्ति कथा कई तो जो कौन कैमने कई तो शयतान मध्य डुबत नमरुदर का दुरबल छोड़ने बद दिए ओडारे पूजा करत मूर्ति सकाल बला आजर और कपाल सामने रखत आमने को नम 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 करत नजरुल्ला
ইচ্ছা করলে পুতুলটা সরাইয়া ও যদি বালি শুরু করে একবার বলতো আল্লাহ রুকু তোমার করলাম क्या मारले मिस नई परमाणु अस्त्र नाम हलो इब्राहिम मारहबाब्राहिम सैसे ढुके इब्राहिम की गलो गानी मार भेड़े सकाल बेला ठीक आवाज हो गल आज के रि इब्राहिम तरह मायर पेटे चले गए सब महिला गर्भवती महिला कारो पेटे बाच्चा नई सब खाली इब्राहिम मार पेटे बाच्चा इब्राहिमान इब्राहिम द्वारा बोझा जा दुनिया मार दाम कत बस इब्राहिम 
ইব্রাহিম নবীর মা বাজানে চলে গেলেন সেই পাহাড়ে সন্তানটা প্যাটেনি অপেক্ষায় আছে মালি আমার যাদু ছেলে হবে না মেয়ে হবে কিছুই জানি না তবে যদি ছেলে হয় অবশ্যই আমার খোদার দুশ্মন হবে আমি তারে ছেলে হল জন্মের সাথে সাথে মেরে ফেলবো আমার বিশ্বাস মেয়েরা কোন দিন নবী হয় না ছেলে হলে অবশ্যই আর খোদায় বলছে আমার শত্রু ছেলে হবে মেয়ে নয় অপেক্ষার পালা শেষ হয়ে গেল চারটা পাহাড়ের মাঝখানে মহিলা সেই গুহার মধ্যে কোন ধরনে নাই ডাক্তার নাই কত করা নিরাপত্তার ভিতর দিয়া রাইট আড়াইটার সময় প্রসাদ বেদনা শুরু হয়ে গেল সবে সাদেকের সময় আল্লাহর জমিনে পদর্পণ করলেন কোন ব্যথা নাই কোন বেলাট নাই কোন মানুষ দেখবার মতো নাই আছে কে একটা আওয়াজটা উঁচু করে বলো কে আছে আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ পারি কি ভালো করে বুঝ গেল ইব্রাহিম জমিনে পড়ার সাথে বাবা গুড়ের মতো জয়লা উঠছে ইব্রাহিম নবীর শরীরের আওয়াজে এবং আলোতে পুরা পাহাড়ের এলাকা ওই এলাকাটাই আলো হয়ে গেছে মা কিন্তু সিদ্ধান্ত ছেলে ছেলে হলে আমি নিজে হত্যা করব। কিন্তু ইব্রাহিমের চেহারা দেখা পাগল হয়ে গেছে কোলে নিয়ে চুমা দায়ের বলে বাবা রে আমি তো তোরে বাঁচাইতে পারুম না একটা জিনিস মনে রাখবেন কোন মহিলা যদি ভুল করবে তার পেটে বাচ্চা হিসাব করে বিবাহের আগে ডাক্তার বলে দিল এখন কোন রকম ভাবে বাচ্চা ফেলানো যাবে না কোন রকম ভাবে এখন আমার তার বাচ্চা নষ্ট করা যাবে না হাত পাও হয়ে গেছে আপনার নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত আপনার বাচ্চা গর্বে রাখতে হবে যদি মহিলার বিবাহ না হয় কিন্তু সেটা অবৈধ হয় এই মহিলা জানে প্রত্যেক সেকেন্ডে মৃত্যুর যন্ত্রণা কত টেনশন ও বা জানে এই মহিলা ইব্রাহিমের মা যদিও সরকারের নিষেধ কোন মহিলার বাচ্চা পেটে আসলে মেরে ফেলবে এই মহিলার কাছে তো মৃত্যুর মতো যন্ত্রণা মনে হচ্ছে তার কাছে বাচ্চাটা দুনিয়ায় রাখাই তার জন্য ঐশ্বর্য যন্ত্রণা মনে মনে ভাবতেছে অবৈধ বাচ্চা জন্য যেখানে সেখানে ফেলে রেখে দিয়া যায় মান সম্মানের কারণে আল্লাহর খলিল তো আল্লাহর পাঠানো পায়গম্বর তারে তো বাবা এইরকম মনে আনতেই পারে না মার কাছে মনে হচ্ছে আমি এইটারে কেমনে পাচাবো আমার কাছে কোন নিজের জীবন বাঁচতে হবে আমি কেমনে তারে বাঁচাবো ওই পাহাড়ের গুহায় রাইখা কিন্তু মা চলে গেল পাহাড়ে গুহাই রেখে গেল কেউ নাই কেউ নাই কে আছে ইব্রাহিম আল সালাম কান দেও না একা মাও নাই বাবাও নাই কেউ নেই জিব্রা আলাহ সাল্লাম এসে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের মুখের মধ্যে মধু দিলেন এই আঙ্গুলটা আল্লাহ রবুল আলমিন জিব্রাইলের হাতের সোয়ায় এই আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে আমার আল্লাহ এমন সিস্টেম চালু করে দিলেন মায়ের স্তনের বোঠা দিয়ে যেমনি দুধ আসে বাচ্চা দুধ পান করে সেরকম সিস্টেম করে দিলেন এই আঙ্গুলটার মধ্যে দিয়ে আমার আল্লাহ পানির সিস্টেম চালু করে দিলেন देखते दूध खाइते कत कष्ट इब्राहिम मन पहाड़े गुहए बड़ हमें कुरान शरीफ आल्लाफर मध्य बोलें সাত বছর পর্যন্ত আমার আল্লাহ ইব্রাহিমকে পাহাড়ের গুহায় বড় করলেন 
ইব্রাহিম বড় হয়ে গেলেন কারণ নবীরা বাদাম সাত বছর বয়সে মনে হয়তো চোদ্দ বছরের পোলা সাত বছর বয়সে ইব্রাহিমের মা একদিন দেখতে আসছে আসিয়া কয় বাপতি মরস নাই ইব্রাহিম বলে মা আমি তো নিজেই জানি না আমি কেমনে বাঁচলাম ছেলের সামনে বসাইয়া টিফিন কারের বাড়িতে করে গোপনে কিছু খাওয়ান দিয়ে যায় ইব্রাহিমের বাবাকে একদিন ডেকে ডেকে বলে তুমি তো একবারও জিজ্ঞেস করলা না আমার পেটের বাচ্চা আমি কি করলাম স্পষ্ট কোরআন শরীফের আয়াত ইব্রাহিমের বাবা বলে তোর ওই অবৈধ সন্তান কি করবি ওটা আমার মাতার দরকার নাই ইব্রাহিমের মা মুখ চেপে ধরে বলে এই কথা বলবে না আমার সন্তান কোনোদিন অবৈধ নয় সন্তান বৈধ এর এর মালিক হলো মালিক কারে বাবস তুই ইব্রাহিমের মা কথা ভুরে বললেন ধরে নাও এই নমরুদ বলেন ইব্রাহিমের বাবা আজুর বলে চলো একটু দেখে আসি দেখে আসবি আমি ওই কুলাঙ্গার বলার চেহারা দেখবো না যে কড়া পাহারা ভিতর দিয়ে আসছে ও আমার খোদার দুশ্মন যে আমার খোদার দুশ্মন হবে ওরম চেহারা দেখবো না ইব্রাহিমের মা কয় আরে বেড়া তুমি যে কইতেছ দেখবা না হ্যারে দেখলে তুমি গোপনে গোপনে খোদা মোদা জুতার বাড়ি মাইরা হ্যারে ডেলি দেখতে যাইবা কারণ কি জানেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের চেহারার মধ্যে আমার নবী নূর তখন বিরাজ করতে ছিল ইব্রাহিম আলাহ রাত্রে বাত্তি লাগতো না কপালে নুরি আলো হয়ে যেত সুরা আরাফের মধ্যে আসছে আল্লাহর পয়গম্বর ইব্রাহিম বসে আছে বাপ গেছে দেখতে বাপ দূরের থেকে দেখে কয় এই ফুল আমার পরে এটা কি মানুষটা অন্য কিছু মায় কয় আগে দিক হইলে দেখবে না কুলাঙ্গার বোলা না রে ছেলেটা তো খুব ভালো হয়েছে গেছে আদর করতে ইব্রাহিমের মা বলে বাবা এটা চিনো এটা কে কে এটা তোমার আব্বা ইব্রাহিম বাবার চেহারার দিক তাকাই ভাবে তাকাই আব্বা তুমি আমার আব্বা হ্যাঁ আব্বা এই পাহাড়টা কে বানিয়েছে সুমান আল্লাহ বলেন সাত বছরের দেহেন তার কথার প্রথম উত্তরটা কি বাবা এই পাহাড়টা কি বানিয়েছে এটা আমার খোদা নূর বানিয়েছে বাবা এই আসমানটা কি বানিয়েছে ওটা আমার খোদায় বানিয়েছে তুমি এই সমস্ত প্রশ্ন করছো প্রথম তোমার সাথে দেখা দুই সাইডে কথা বলো আব্বা কথা তো বলতে আছে এটাও তো একটা কথা প্রয়োজনীয় কথা আব্বা এই যে পাহাড়ের যে বড় বড় পাথরের চাকা গুলে দেখা যায় এটা কি বানাইছে এটাও নমরুদ বানাইছে আব্বা ওই যে চন্দ্রটা দেখা যায় সূর্য দেখা যায় সূর্য ওইটা কি বানাইছে বলে ওটাও আমার খোদায় বানাইছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বলে আব্বা তাহলে এটা কথা কই রাগ করো না কি আমার বাড়ি নেও না কেন তোরে বাড়ি নেই না বাড়ি নিলে জামে লইব খোদায় যদি জিজ্ঞেস করে এই পোলা হঠাৎ করে কই পাইলি ইব্রাহিম আল্লাহর খলিল বলে আব্বা এত ভয় যদি হয় তাহলে আমার বাপ সন্তান পরিচয় দিয়ে লাভটা কি না রে তোর পরিচয় দিতে হবে তোর দেখে আমার পছন্দ হয়ে গেছে তাহলে চলো আমি তোমার সাথে বাড়িতে যাই এখন না বাবা আরো কিছুদিন ওয়েট কর দেখি পরিবেশটা কি হয় পরিবেশটা ঠান্ডা হোক এখন তো গরম চলতেছে বাজানে পরিবেশ ঠান্ডা করতে করতে চলে গেল আর এক বছর কয় বছর বয়স এখন কত स्पष्ट कुरने से इब्राहिम एक एक जन आल्ला हटात कर देखे रात आल्ला रात शेष हो गए दिन इब्राहिम <laughs> ইব্রাহিম আসলামের 
এইটা আমরা বানাইছি যাই নামাজের দোয়া নামাজ এমনি এটা করে যাই নামাজের দোয়া না এটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া কোরআনের আয়াত যেরকম মারাহাবা ইন্নি ওয়া জাহতু আল্লাহ আমি বুঝছি যেটা রাত যায় দিন আহে দিন যায় রাত আসে সূর্য ডুবে যায় চন্দ্র ওঠে এগুলো কোনটাই আল্লাহ না আমার আল্লাহ হবে ইন্নি ওয়া জাহতু আমার আল্লাহ যদি থেকে থাকে আমি তার দিকে মুখ ঘুরায় দিলাম আমি মুখ ঘুরায় দিলাম ওয়াজিহিয়া লিল্লাদি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফা ওই আল্লাহ এক ওই আল্লাহর সাথে কোন শরীক নাই আল্লাহ তুমি যদি থাইকা থাকো আমার আওয়াজ দাও গাইবে আওয়াজ হয়ে গেল ইব্রাহিম রে দুনিয়া সব শেষ হয়ে যাবে বাকি থাকবো আমি আল্লাহ ওয়ায়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা দুল জালালি ওয়াল ইকরাম ফাবি আই আলাই রাব্বিকুমা তুকাযিবান হে ইব্রাহিম दुनिया सब शेष हो पहाड़े गुहे लालन पालन कर स्वीकार कर दिले बाबार बाड़ी बोझ नहीं आज के आठ बस बस चले गल बाबार बाड़ी आज जो बोलें इब्राहिम चलो आज के बाड़ते जाए ठंडा পরিবেশ ঠান্ডা অবস্থা নিয়ে গেলেন ইব্রাহিম রে ইব্রাহিম যাওয়ার সাথে পরিবেশ গরম হয়ে গেছে এলাকার মানুষ জিজ্ঞাস করতেছে এই তুমি হঠাৎ করে এই পোলা পাইলা কই হঠাৎ করে এই পোলা পাইলা কই সবাই বলে যে আমি পাই পাইছি রে রাখছিলাম পাওলা পাওলা বলা লইছি আচ্ছা এত কথা জিজ্ঞেস করতে চাই না পোলা পাইলা কই আরে পাইছি ভাই আমারই পোলা পালতে দিছিলাম শুরু হয়ে গেল ইব্রাহিমের জিন্দগি হঠাৎ করে একদিন ইব্রাহিমের বাপ কয় ইব্রাহিম রে চল খোদার কাছ থেকে কিছু আশীর্বাদ লই হি তোরে দিয়া তুই এত সুন্দর চেহারা তোরে দেখার লাগে মানুষ হাজার হাজার মানুষ আসে তোরে দেখলি মানুষ পাগল হয়ে যায় বাবা চল খোদার কাছ থেকে তোরে আশীর্বাদ দিয়ে লই ইব্রাহিম কয় তোমার খোদাটা দেখতে কেমন অনেক সুন্দর গেলি তুই বুঝবি খোদা সব পারে সব পারে খোদা हिंदू को मूर्ति गारे कर इब्राहिम इब्राहिम सामने रवना दी इब्राहिम कब्बा कथा कोई खोदा ओ डे खोदा दुटा तो जाओ इब्राहिम खोदाय सिने फेल घटना की क्वालिटी पोला तो जीवन को देखी नहीं हजर ए चेहर मध्य देखते इब्राहिम बड़ मूर्ति बड़ मूर्ति आजर नाम मूर्ति इब्राहिम जखेमाउल हसना खोदा 
এটা হতে পারে না গো বাবা আমি এটার খোদা বলে মানি না এই কথা শুনে ফেলাইছে পাশের লোকগুলা ইব্রাহিমের বাবা আস্তে করে গামসা আসিল লগে ইব্রাহিমের মুখটা চাইবা দর্শ কি কইলি তোর আল্লাহ আশীর্বাদ নেওয়ার লাগে দোয়া নেওয়ার লাগে তোর চেহারা সুন্দর সব সুন্দর আর তুই কইতেছ তোর খোদা কালা এই কামড়া তুই কি করলি বাজানে শুরু হয়ে গেল ইব্রাহিমের বাবার সাথে ইব্রাহিমের তারুস বাবার সাথে তারুস বলা হয় শুরু হয়ে গেল ডিভাইডেড শত্রুতা শুরু হয়ে গেল ইব্রাহিম বলে বাবা তুমি যতই আমার গামছা দিয়া মুখ চাইবা ধরো আমার মৌলার কথা আমার জবান থেকে বন্ধ করতে পারবে না এ মুসল্লি বাইরা এই দুনিয়ায় আমার আল্লাহ এমন একজন আল্লাহ আমার আল্লাহ এমন একজন সর্বময় ক্ষমতার মালিক যার ক্ষমতা আজও পন্ত কেউ মাপিয়া শেষ করতে পারে না ঠিক না বেটি এ দোস্ত কেন এই কথাটা বলছি এখন বুঝবা ইব্রাহিম যখন নবুয়াতি পাইলে ইব্রাহিম আল্লাহর খোদা আল্লাহর খলি ইব্রাহিমের সাথে একটা ওয়াদা হয়ে গেল ইব্রাহিম দে তোর খোদারে আজকে আমি মার্ডার করব নমরুদ আল্লাহরে মার্ডার করব আল্লাহরে মার্ডার করার সিস্টেম আছে মিরপুরে আছে মনে হয় আছে ইব্রাহিম কয় আমার খোদারে মার্ডার করবো কয় তোর খোদারে মারা পর্যন্ত আমি শান্তিতে পাবো না তোর এত চেষ্টা করলাম মারতে পারলাম না তোর খোদারে মার্ডার করলে সব শেষ হয়ে ইব্রাহিম কয় আল্লাহ বদমাস কয় কি তুমি শুনছো আল্লাহ কয় ইব্রাহিম রে আর একটু সুযোগ দে এটি লাস্ট চান্স সুবান আল্লাহ কইলেন না ও বড় আশা করছে বড় আশা ও আমারে মার্ডার করব শয়তান আপনারা জানেন বড় বড় দুটা ওই যে বুনা দেখবেন সিরা খাড়ার মধ্যে উট পাখি আছে না উট পাখি এরকম বড় দুটা শকুন শয়তান এইভাবে নিযুক্ত করছে তার সেরে আসছে এইটার উপরে শয়তান সুন্দর করে শকির মতো বানায় শয়তান চলছে প্রথম উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের উপরে পৃথিবীর সবচেয়ে দেবার উঁচা পাহাড় এই পাহাড়ে উঠা তার সবচেয়ে বড় এগারোষ্ট একনষ্ট বন্ধু হেরে কইতেছে এবার তীর ধনুক দে তীর ধনুক হাতে নিয়ে বেইমান পাহাড়ের সুরার থেকে তীর ছড়বে खोदाय दबी सब मैने निल तुम मार्डर कर लेगे तीर बनाई से धनुक बनाई से मारब एबी कर तर किस करते कर तीर रक्त अल्लाह रक्त तो जहां जान्न छाड़ा नहीं जहां नाम छाड़ा नहीं कोथार दिखे रक्त पा रक्त तो ना पाक दुनिया रक्त पा मुकई तु देख दुनिया को मखलुक रक्त पा जाए प्रथम चेहरा পাহাড়ের সমস্ত পাখি পশু পাখির কাছে সবার কাছে চাইছে রক্ত যখন বলছে রক্ত দিয়ে কি করবে আমার আল্লাহ চাইছে আমার জবাই দিয়ে যত রক্ত চাও নিয়ে যাও রক্ত দিয়ে করবা কিনে জানতে চাই আল্লাহ মার্ডার হয়ে গেছে এটা আল্লাহ বুঝাইব নমরুদ্রে বনের সব পশু পাখি বলে রক্ত সব দিয়ে দিব আল্লাহর জন্য কিন্তু আমার আল্লাহ মরে গেছে এই হুকুমে আমি রক্ত দিতে পারি না মাপও চাই দোয়াও চাই তুমি আল্লাহর পাঠানো জীব আল্লাহর পাঠানো দুধ আমরা জানি আল্লাহর হুকুমে সব চলে সব চলে কিন্তু ফেরেস্তা আমি জানি তুমি জিবরাই কিন্তু কোন রকম ভাবে সম্ভব না আমার আল্লাহ মরে গেছে এই কথার পর আমি রক্ত দিব জীবন চলে গেল পারবো না তুমি পারলে জোর করে নিতে পারো शब्द 
তোমরা যারা রক্ত দিবা আমার আল্লাহর একটা হুকুম পালন করবা দুনিয়ার সব প্রাণী মরে গেলে হারাম যে রক্ত দিবা নিজের জীবন দিয়া ওই প্রাণীটা মরার পর থাকবে হালাল এটা বান্দার উপকারে আসবে আল্লাহর অর্ডার সাগরের পারে দাঁড়ায় যখন এই শব্দটা বললে বাজানদে আপনাদের জানা আছে তাফসিরের কিতাবে পাওয়া যায় সুরা ইব্রাহিমের তাফসিরে মাস বললেন যদি এই হুকুমের পরে হয় আমি বান্দার হুকুমে আসি আমি মরার পরেও যদি হালাল হই আপনার বাড়ির পাশে এত আদরের গাবি বাজান মরিয়ে যায় মরার পরে সেটা হালাল না হারাম জোরে কন আপনার এত পালের সুন্দর খাসি গরু ভেড়া উট দুমদা এমন কি পালের যে মুরগিটাও আছে বাবা মারা গেলে কোনোদিন সেটা হালাল হতে পারে না কিন্তু বাজান মরিয়া পুষ্কণের ভিতরে ভুলিয়া ওর সে প্যাট ফুলে গেছে নারী বুড়ি বাইরে গেছে মাছের বাজারে গেলে দেখা যায় মাছি বসছে এর বড় বাবা সোনা পাতা লয়ে যায় লেবু পাতা লয়ে যায় সরসরি খাওয়ার লাগিয়া কথা কর না কে পয়সা গেছে গন্ধ বাইরে দিয়ে তারপরে সরসুরি খায় সেই জিনিসটার নাম কি জোরে গান মাস মাস দুনিয়ার সব প্রাণী মৃত্যু হলে খাওয়া হারাম মাস একমাত্র খাওয়া হালাল জিব্রাহিল মাসকে একটা অর্ডার দিলেন রক্ত মাখাইয়া রিটার্ন দিয়ে দিছি নমরুদ্ধ রক্ত তীরের মাথায় দেই কাশ্চার্য আল্লাহ মাইরে ফেলছি ইব্রাহিম এখন কার সাথে রাজত্ব করবি আমার আল্লাহকে ডাক দে ইব্রাহিম বলে মানিক রে এত ক্ষমতা কি কোন মানুষকে কোন দিন দিস আল্লাহ ছোট্ট করে এই আয়াতটা আবার শোনায় দিলেন যতই সম্পদের মালিক হোক একদিন কাজে লাগবে না ঠিক না বে ঠিক নমরুদের মাল আছে কয় না কেন নমরুদের ক্ষমতা আছে নমরুদ বেঁচে আছে ও ভাই জান দুনিয়ায় কেউ নাই নমরুদের সেলা বেলাই জমিনে কেউ নাই সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে বেইমানে খত সাড়ে চার পাঁচ হাজার বছর পরে হাজার হাজার নবী দুনিয়া আসলেন সবাই একটাই দাওয়াত দিলেন সন্তান মাল কোনোদিন কাজে আসবে না এই দাওয়াত দিতে 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 আমার নবী পর্যন্ত চলে আসলেন আমার নবী দাওয়াত দিলেন সবাই মানলো কিন্তু বেইমান আবু জেহেল মানলো না খাও দাও ভর্তি করো দুনিয়াটা মস্ত বলো এই কথাটা কিন্তু নমরুদের আবিষ্কার করা বাজান আর নমরুদ পুতুলের পূজা করত এই বদমাস পুতুলের পূজা করত মূর্তির সামনে চাইতো আজরের মূর্তির মতো আল্লাহ রব্বুর আলমিন তার পায়গম্বরকে শিখাই দিলেন ও নবী আপনি বলিয়া দেন এই পুতুলের কোনো ক্ষমতা নাই সব ক্ষমতার মালিককে তাদের সামাজিক বৈষম্য হঠাৎ করে আমার নবী বললেন আল্লাহ হেরা তো আমার রক্তের চাষা কেউ আমার আপন চাষা কেউ আমার স্বাস্থ্য চাষা এরা তো কালে মা মানে না আমার আল্লাহ বললেন ও নবী হেদায়ত দেওয়ার মালিক আপনি নয় হেদায়ত দেওয়ার মালিক হলাম কে 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 তবে নবী আপনি মনে রাখবেন আপনি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান এই সামনে ওলামাই ক্রাম ঝুমাই বুঝাই ওয়াজি বুঝাই দাওয়াত তাবলিগের লোকেরা মসজিদে বুঝাই বাজান দে রাস্তাঘাটে বুঝাই তারপরে ওকে সব মানুষ হেদায়ত পায় যতই বুঝায় বাজান দে আবু জেহেল মার্কা কিছু লোক থাকে কি থাকে না আল্লাহ তাদেরকে বলে দিয়েছে বান্দা দুনিয়ায় যত কিছুই দেখো কোন কাজে আসবে না আমি আপনাদের একটা ঘটনা শুনাইলেই বুঝতে পারবেন আল্লাহ রাখ বান্দা বাবা হসপিটালের বেড়ে ঘুমিয়েছে মুখের মধ্যে দিয়া নল লাগাইয়া নল দিয়ে খাওয়াইতেছে অক্সিজেন নাক দিয়ে দেয় গাল দিয়ে খাইতে পারে না নলের মাধ্যমে খাওয়ায় এই লোকটার জিজ্ঞাসা হলো আল্লাহর বান্দা 
আপনি শেষ বারের মতো কোন ইচ্ছা আছে কি না হাল্লার বান্দা বলে কোন জিনিসের ইচ্ছা নাই শুধু একটা ইচ্ছা আছে আমার ছোট্ট ছেলেটার একটু আমার পাশে বসাইয়াটার হাতটা কপালে নিয়ে বার বার বাবা বুঝাইতে চাই বাবারে তোদের জন্য সম্পদ করছি এখন আমার বডির ভিতর দিয়ে কোন খাবার ঢুকে না ডাক্তার ডিক্লেয়ার দিছে শুধু সেলাইয়ের পানি ছাড়া আমার শরীরে আর কোনো জিনিস সুখ করবে না আমার বড়ি এমন দুর্বল হয়ে গেছে দুনিয়ার কোনো শক্ত খাবার আবার জন্য হারাম হয়ে গেছে বাবাই সম্পদ গুলা রাখিয়া গেলাম তোমরা দেখিয়া শুনিয়া নাই কো মসজিদ মাদ্রাসায় দান করিও আর একটা কাজ কই রো বাবা তোমার মা দুঃখিনী রে দেই খারাই গো যদি আমি মরিয়া যাই আমার নামে কিছু দান দক্ষিণা কইর আলে বল আমার কিছু দিও ছোট বলায় বাবার পাশে বসিয়ে কত করন্দন করে কত কান্নাকাটি করে বাবার বুকটা ফাটিয়া যায় বাবার এমন একদিন ছিল তোরে ঝাঁকি দিয়ে কাঁদে নিতাম এমন একদিন ছিল তোরে ঘাড়ে নিতাম আজকে আমার গালের মধ্যে দিয়ে নল লাগানো চোখের মধ্যে দিয়ে দেখি শুধু আওয়াজ করতে পারি না হাত পাও গুলো লড়াইতে পারি না শুধু মুখটা লড়াই লড়াই আদরের আভাস দিতে পারি তাহলে আমার সাথে ওয়াদা দেন নামাজটা পড়ার নিয়ে তাছে না নাই নামাজটা পড়বেন সবাই আল্লাহ বলেন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসবে এই লোকটারে কবরে আজাব দিসটা এই লোকটারে কোন কষ্ট দিসটা আমার পক্ষ থেকে ওর একটা জান্নাতের বিছানা বিছায় দে দুনিয়ার ক্ষমতা ক্ষমতা না দুনিয়ার টাকা টাকা না আখেরাতের টাকার দরকার আছে না নাই সবাই <laughs> তুমি একটু তোমার রহমাতের নজরে তাকায় দেখো তোমার পাগল গুলি মার কথা মনে করে কান্দে বাবার কথা মনে করে কান্দে দেখো তো এদের মধ্যে কার যেন মা নাই মায়ের বাস করলে আমার ভাইদের কলিজার মধ্যে কোষের কালির মতো আঘাত করে হুজুর কোথায় পাবো মা কোথায় পাবো বাবা হাইলার নারায়ণগঞ্জ থেকে মাসুম প্রতি জুমায় আসে মুসাফা করে আমার হাত দিয়ে দিয়ে বলে আমার মাও নাই বাবা এই মাসুমের ভাতি আবার মাদ্রাসার জন্য এক সেট তাফসির কিতাবের কিনে নিয়ে আসছে তাফসির নুরুল কোরআন কিনে নিয়ে আসছে আমার মাদ্রাসায় দিবে মালিক রে যারা এত ভালোবাসে তুমি তাদেরকে কেমনি ভালো না বাইসা পারবা তোমার কত বান্দা বান্দি বাংলাদেশের বাহির থেকে দোয়া চায় এই জুমার বয়ান গুলি তারা ইউটিউবে শুনে আর কান দেয় জুমার বয়ানের অপেক্ষায় থাকে লক্ষ লক্ষ আমার ভক্ত বৃন্দ কখন জুমার বয়ানটা ছাড়বে
হাফিদ মায়ের পাওয়া আমার মায়ের কবর অবস্থা কি আমি জানি না समस्त विपद रक्षा कर मंजूर कर समस्त परीक्षार्थी माँ बाबार मन आशा भलो रेजाल्ट तुम तर मन आशा पूरा कर दिव आल्ला दुआ कबल मंजूर कर रिजल्टिक दस्जिद कमिटी अनेक बंधुरा विशेषकर अत्रे फाउंडेशन कमिटी मध्य जिन दुआ चेहरे जार जार स्थानी